Thành sẽ là người lĩnh sướng bên phía U23 Việt Nam. Quả thật là rất hồi hộp. Tâm lý sẽ đóng vai trò then chốt ở loạt sút luân lưu này. đầu xuôi đuôi lọt chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên dù có thể cảm nhận một chút áp lực trong ánh mắt của văn thanh đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên ahmed basim đã đoán đúng hướng sút nhưng chưa chạm được vào bóng đội trưởng của đội bạn Barca May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận Tiến Dũng Cảm ơn Rất giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc Tiến Dũng đã không bị lừa Tiến Dũng không bay người màn đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương Anh Dũng có để ý như động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác bật nhảy để đánh lừa đối thủ Vâng Lợi thế penalty đang dành cho các cầu thủ của chúng ta Và Chúng ta cũng đang có lợi thế về tinh thần Chắc chắn là như thế Quang Hải là người thực hiện quả đá tiếp theo Tôi thấy Quang Hải rất tự tin tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo hai cú đá của văn thanh và quang hải đều vào cùng một góc quang hải văn thanh tiến dũng đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội của mình lần thứ hai trong trận đấu này tiến dũng sẽ đối mặt với hussein Chắc chắn là số 10 của đội bạn đang áp lực, rất áp lực. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Hussein nhìn nhóm hy vọng cho U23 Iraq. đội trưởng Lương Xuân Trường thực hiện quả sút thứ ba cho U23 Việt Nam. Cú đá rất tốt của Xuân Trường vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 10 hồ mét. Hình ảnh rất đẹp. Tôi tin rằng nhiều người không dám xem những khoảnh khắc này anh Cường Tôi cũng đang rất hồi hộp Cú đá tiếp theo của đội bạn Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3 phải như là Đức Trinh đúng là Đức Trinh vẫn là 
cú đá chính xác của Đức Trinh và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Cả bốn cú sút của chúng ta đều thực hiện hoàn hảo. Và nếu như Tiến Dũng, nếu như Tiến Dũng cản phá thành công lượt đá này của đội bạn, chúng ta sẽ vào bán kết. Cố lên Tiến Dũng. Am Z vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. sẽ là người đá cú đá quyết định của U23 Việt Nam đây. Khoảnh khắc lịch sử tiếp theo đang chờ đợi U23 chúng ta. Chủ vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng Bất quá Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi Tôi đã không dám nhìn vào màn hình Rất nhiều người hâm mộ đội Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình Và khi quay lại thì là sự ngọt ngào Một sự ngọt ngào đến kỳ diệu Hoàn toàn xứng đáng rồi một câu chuyện cổ tích thời hiện đại của chúng ta Trước một đội bóng đến từ câu chuyện của nghìn lẻ một đêm Hoàn toàn xứng đáng Những chiến binh áo đỏ đã làm nên điều kỳ diệu Một thành tích vĩ đại của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Lục Cảm ơn các cổ động viên Tinh thần là điều rất quan trọng ở những khoảnh khắc như thế này Và Hưng Park Hang Seo đang truyền cho các học trò của mình sự tự tin Tiến Dũng đã một lần thành công Đã một lần thành công trước U23 Iraq Những cầu thủ đá đá luân lưu của chúng ta trước U23 Iraq lần lượt là Văn Thanh, là Quang Hải, là Xuân Trường, là Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. giải đấu mang đến cho chúng ta sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Không có gì có thể chui rèn bản lĩnh tốt hơn những loạt đá luân lưu cân não như thế này. Có vẻ như U23 Việt Nam tiếp tục là đội thực hiện cú sút đầu tiên ở trận tứ kết. Loạt sút lần lưu trước U23 Iraq chúng ta cũng là đội thực hiện lượt sút đầu tiên và Văn Thành đã sút rất tốt và đó phần nào giúp chúng ta có được tâm lý tốt ở những lượt sút tiếp theo. Những cầu thủ lĩnh sướng bao giờ cũng phải chịu những áp lực. Những lần chúng ta phải đối mặt với những quả luân phải. lưu hy vọng cũng sẽ mang đến cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự.
Tiến Dũng Hà Phim có kỹ thuật tốt Và những cú đá của anh đều rất hiểm Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng Những cú đá của Akram Akip quả là quá hiểm, quá khó Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này Quang Hải Không vào Đó là pha đổ người đúng hướng của Anba Kri Quang Hải rất tự tin Và đã rất khó Đó là một pha bóng xuất sắc của Anba Kri Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Dujade bên phía U23 Qatar. Dujade không vào. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Thì chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên Tất cả vẫn còn đang ở phía trước Lần thứ hai tại giải đấu này Không nhiều thủ môn làm được như vậy Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu Đội trưởng Lương Xuân Trường Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi Lương Xuân Trường Lương Xuân Trường Cú đá rất tốt Cú đá thẳng vào giữa khu thành Thì Thật tuyệt vời Khi mà thủ môn An Bắc Phi đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa Không hiểu là có phải là thủ môn An Bắc Phi cũng như là ban huấn luyện của u Đúng là như vậy, đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi tuyên tuyên về một góc trái Tiến Dũng Không được Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mê San Và đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng Đức Trinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo Hà Đức Trinh ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc trận đấu trước U23 Iraq Đức Trinh đá tốt và vận này vẫn là một quả đá chất lượng tỷ số luôn lưu đã được cân bằng và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar Tiến Dũng và Ali Tiến Dũng và Ali Gần như trong mọi quả đá của đối phương Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. 
số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Phan Đức rất chính xác. Thì số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện Park Hang-seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên số 13 của U23 Qatar. Đó là Anbrek. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Anbrek. Tiến Dũng Không hết Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước Nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa bạn Rất vừa bạn Để chúng ta Nó đang tạo như là cơ hội Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng Vâng Ta đang bước vào Rất đặc biệt Văn Thanh Văn Thanh ở Nước Luân Lưu Trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên Còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện Cú sức quyết định Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi Văn Thanh Văn Thanh Văn Thanh Văn Thanh Văn Thanh lưng lưng Lại làm nên một kỳ tích nữa thôi Trận chơi kết đã thuộc về U23 Việt Nam Vâng Tôi không hề không hề mơ Đây là sự thật các bạn ạ Đây là sự thật Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á kỳ tích của kỳ tích đúng là kỳ tích của kỳ tích thì không thể tin nổi tôi vẫn đang nghĩ là chúng ta đang mơ nhưng đó là sự thật sự thật đối thủ nào ở trận chung kết với chúng ta bây giờ không là vấn đề gì nữa thật là hạnh phúc với những cổ động viên việt nam và có thể hiểu được những giọt nước mắt của đức trinh tiến dũng rất mạnh mẽ nhưng cũng đã nhỏ lệ rồi Người hùng cố hai ba Việt Nam trong sự thất thần của cao thủ hai ba Kata tôi tin rằng tôi tin rằng hàng triệu hàng triệu cổ động viên Việt Nam cũng đang khóc và hãy cùng sống trong khoảnh khắc quyết định của Văn Thanh tuyệt vời. Huấn luyện Park Hang-seo còn đi một hành trình dài hơn những gì ông trải qua cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2002. Anh Dũng thấy không, hình ảnh Văn Thanh khoanh tay lừng lững Đứng một cách vĩ đại Nó chính là hình ảnh của U23 Việt Nam Hình ảnh chính xác là như vậy Hình ảnh hiên ngang Không bỏ cuộc Của U23 Việt Nam Một tập thể luôn thi đấu hết mình Đoàn kết Một ngày đông đầy cảm xúc của chúng ta Chúng ta đã mang đến hết bất ngờ này đến thú vị khác cho người hâm mộ Và không thể tin nổi là câu chuyện kỳ diệu lại kéo dài và đẹp đến thế Tất cả cứ ngỡ như mơ Tự hào quá Việt Nam ơi Tự hào quá Nhưng anh Cương ạ à, trong giấc mơ dù là đẹp nhất thì Tôi và có lẽ là rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới điều này Chúng ta Đến với giải đấu năm nay chỉ mong là có điểm thôi Nhưng chúng ta đã có điểm, chúng ta đã có chiến thắng Chiến thắng đầu tiên chúng ta đã vào đến tứ kết
đã đến bán kết và bây giờ là trận đấu cuối cùng đã nằm trong tay U23 Việt Nam. Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, một sự giải tỏa và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordan trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta Và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng Đội bạn cũng chọn người có thể nói là xuất phạt tốt nhất của mình là Ba Ha để đối mặt với Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm 1m88 Và Ba Ha Cú sút tốt của cầu thủ đối phương bóng đi căng vào tầm cao nữa hai huấn viên đều chọn thủ thủ xuất phạt tốt nhất bây giờ là hùng dũng quả thật là rất căng thẳng hùng dũng bao rồi đây là một trận đấu xuất sắc của hùng dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi nhưng ở chấm 11 mét thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và và đạt được sự chính xác đến mức tối đa và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Ba Ha Seif Cú đá của Ba Ha Hoa ngơ Đặng Văn Lâm Và bóng vừa chạy vào sáng ngang của đội tuyển Việt Nam Tỷ số luôn liều bây giờ là hai một. Chúng ta cùng xem lại cú đá này cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng nhưng bóng đã trúng vào sang ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam tỷ số lần lưu bây giờ là hai một nghiêng về phía đội bóng của chúng ta người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt xuất luận lưu và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngược áo. Và đây là một cú đá bản lĩnh tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường Và tiếp theo chúng ta Lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm Và lại là một cầu thủ khác Vào sân thanh người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay Số 10 Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm Và Đặng Văn Lâm lại chiến thắng Số lượt số đã bằng nhau anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời Hoàn hơn Đặng Văn Lâm 3 một rồi Đội tuyển Việt Nam và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo 
để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây minh vương minh vương một thời khắc rất quan trọng minh vương rất tiếc minh vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bước tiến lớn hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ Tỷ số luôn lưu bây giờ là 3-2 Thì bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo Cho đội tuyển quốc gia Việt Nam Đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thiện của đá quyết định Và... Xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào tứ kết cuối dân cấp 2019 rồi Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng Áp lực là khủng khiếp nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân Một người lính đa bóng và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng Tuyệt vời, Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất Và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui Là sự thất vọng Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh Như thế này từ phía Jordani Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay Được đánh giá rất cao Có một huấn luyện viên từng giới thiệu cho thế giới Lukaku Elena Ra, Reiner Hình ảnh tuyệt vời của Đăng Văn Lâm một kiểu chào rất tuyệt vời mà Đặng Văn Lâm đã khiến cho chúng ta đông đầy cảm xúc và hôm nay pha tung người cản phá của anh những áp lực của anh tạo ra cho đối phương cũng đã mang đến một hình ảnh rõ ràng từ Bùi Tiến Dũng thủ môn người hùng của giải U23 châu Á cho đến Đặng Văn Lâm một người hùng khác ở giải Asian Cup giải vô địch châu Á sau 365 ngày thì một kịch bản lại lặp lại một cái kết hoàn hảo đầy tự hào dành cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ có mặt ở vòng tư kết tại Asian Cup 2019. Sau một trận đấu có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, sự quả cảm, lòng tự hào. Vâng, từ Thường Châu tuyết trắng cho tới UAE đầy nắng, đội tuyển của chúng ta vẫn làm nên kỳ tích. Cho tương lai, cho sự phát triển lên tầm cao hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Huy về quan điểm này Rõ ràng là chúng ta cần phải duy trì được đà phát triển như hiện có Quan tâm nhiều hơn nữa đến đào tạo trẻ Cũng như liên tục củng cố sức mạnh cho giải vật lý quốc gia Và nếu như chúng ta có được một sự cạnh tranh từ một đối thủ quen thuộc như Tây Lan Thì rõ ràng nó cũng là sự kích thích Để khiến cho chúng ta luôn luôn có một định hướng vươn tới có một sự so sánh như thế thì chúng ta luôn hoàn thiện bản thân và sự phát triển sẽ đầy đủ hơn. Có một thực tế là bóng đá Đông Nam Á sự phát triển những năm qua vẫn bị chậm và nhiều lúc mong manh. Ngay cả như Thái Lan khi mà kỳ sắc từ giã vị trí huấn luyện trưởng đội tuyển thì đội tuyển Thái Lan bước vào một giai đoạn rất khác, khác với vị thế của họ trước đây. Đặng Văn Lâm là thủ môn đã thi đấu tự tin 
ở loạt luân lưu khi gặp Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2019. Đây là giải đấu mà bên cạnh sơ đồ chiến thuật quen thuộc 343, ông Phan Xô cũng đã có thời điểm thử nghiệm đá với 4 hậu vệ. Đó cũng là một cách khi chúng ta có các trung vệ tốt đi chấn thương thì chuyển sang đá với 4 hậu vệ cặp trung vệ sang ngang. Và đó cũng là một sơ chiến thuật giúp cho những cầu thủ như Xuân Trường hay là Tuấn Anh có cơ hội để phát triển. Để họ đá theo kiểu như Piếc Lô vẫn chơi ở Juventus, ở AC Milan hay là đội Italia. Đội Việt Nam sẽ là những người đá trước trong loạt đá đôn lưu Người mở đầu cho đội bóng đỏ là tiền đạo Anh Đức Anh Đức sẽ đối mặt với Victor Rum Anh Đức, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam Ở King's Cup 2019 Anh Đức đến bây giờ đã có 12 bàn thắng cho mó đội tuyển Việt Nam. Anh Đức đá chìm và chính xác. Tỷ số phạt đền là 1-0 cho Việt Nam. Cú đá rất chắc chắn của anh Đức. Mặc dù đối phương, thủ môn đối phương đã đoán đúng hướng nhưng cú đá rất ổn định của anh Đức bằng mù chính diện đã khiến cho lưới bị rung lên. Ông Quang Hang Sơ đã sử dụng một cầu thủ lão luyện, giàu kinh nghiệm cho cú đá mở đầu Và chúng ta đã thành công Cú đá đầu tiên của đội Curaçao sẽ thuộc về tiền đạo đã vào sân từ ghế dự bị Ben Sop Ben Sop có hai cơ hội trong 9 phút thi đấu chính thức nhưng đều bỏ lỡ Và bây giờ là tình huống đối mặt với Đảng Văn Lâm thêm một lần nữa Ben Sop đã thành công với cách đá giống như anh Đức Bóng đi ở đậm thấp sang phía bên trái của thủ môn Và thực hiện tự tin chính xác của Ben Sop Cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan cho De Grassap Công Phượng quả đá thứ hai cho Việt Nam. Công Phượng và thủ môn Victor Rum. Công Phượng đã không chính xác ở quả đá của mình. Trong trận đấu thì Công Phượng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi rất tổng. Và lần này thì bóng cũng đi quá vòng so với cầu môn Hết sức đáng tiếc Tỷ số phạt đền vẫn là một đều Công Phượng đã chơi tốt trong cả trận đấu với một phong cách Và chúng ta thấy ở anh tại Asian Cup 2019 Quả đá thứ hai của Curaçao Quả đá của Anderson Hoi Hoi đã thực hiện chính xác quả đá của mình Tỷ số phát hiện tạm thời là 2-1 kiêng với Curaçao Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Anderson Hoi Cầu thủ chỉ cao 1m69 Một lần nữa trong chế độ này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước Quả đá thứ ba của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng Quả đá chính xác của Trọng Hoàng Tỷ số của loạt đá đôn lưu được cân bằng Nhưng đội Việt Nam đã đá chết một lượt Trọng Hoàng đã lừa được thủ môn Victor Rum Thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Ehoven Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt Trọng Hoàng rất biết dư sức và là cầu thủ có kinh nghiệm Cú 
đá quá tốt của cầu thủ đối phương và lầm đoán đúng hướng nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó không đó là cầu thủ vào xe thành người Antonia Antonia là người vừa thực hiện quả và đền thành công cho Curaçao quả đá thứ tư của đội Việt Nam người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải tỷ số phạt đền được xem bằng ba đều một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong máu Chelsea và một số người khác Đang Văn Lâm đang cố gắng tác động lên tâm lý của Leandro Bakuna Các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu và bây giờ là Bakuya ngôi sao sáng nhất của Curaçao nhưng Bakuya đã thành công đã đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đăng Văn Lâm cao thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên cho đội Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Rất gọn ghé. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đoàn Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rum. Và thực hiện tự tin và hiểm hóc của Đoàn Văn Hậu bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đặng Văn Lâm. Người đá quả thứ 5 cho đội Curaçao là Matteo Maria. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả năm quả đá của Curaçao đều thành công. Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường, tuy nhiên thật tiếc khi đá lưng điu. Chúng ta chỉ hỏng đúng một quả và Curaçao là đội vô địch King's Cup năm 2019. Cho dù không thắng ở những loạt đá luân lưu nhưng chúng ta cần phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam đã...